Ernest Rom è perfetto per il ruolo che Adolf Hitler gli affida prima di salire al potere, comandare il braccio armato del Partito Nazionalsocialista. È tarchiato, è rozzo, è brutale, è sguaiato, con il viso deturpato da vistose cicatrici, ricordo della Prima Guerra Mondiale. Per l'epoca però ha un solo piccolo difetto, che però non infastidisce Hitler, è omosessuale. Ma di questo aspetto del tutto privato, che però diventerà un'arma nelle mani di chi vuole liberarsi di lui, parleremo più avanti. Ernest Rom nasce a Monaco di Baviera il 28 novembre del 1887 in una famiglia borghese. Si diploma al liceo, ma il suo sogno è quello di diventare un soldato. Si iscrive quindi alla scuola di guerra di Monaco e poi, con il grado di tenente, entra in un reggimento di fanteria dislocato in Alta Baviera. In quegli anni l'orizzonte non ha ancora i colori della guerra e, a quanto pare, più che da rude soldato, Roma viene ricordato per i suoi atteggiamenti da dandy, ma nel 1914 le cose cambiano. Durante la prima guerra mondiale il suo reggimento combatte in Francia e, già a settembre del 1914, viene gravemente ferito mentre l'esercito tedesco sta ripiegando dopo la sconfitta subita nella prima battaglia della Marna. Un colpo di pistola prende in pieno la faccia di Rom e gli disintegra il naso. Si procura così quelle cicatrici nel viso e anche quel profilo un po' innaturale dovuto all'intervento di ricostruzione del naso non troppo riuscito. Ad aprile del 1915 torna al fronte e un anno dopo viene promosso capitano. Quello sarà, a suo dire, l'anno più bello della mia vita militare. Nel 1916, mentre combatte nell'inferno di Verdun, viene raggiunto da 14 schegge che gli provocano ferite in tutto il corpo. Si fa sei mesi d'ospedale e a fine dicembre diventa aiutante di campo al Ministero della Guerra Bavarese. Poi torna al fronte in Romania e di nuovo in Francia, dove si mette in luce per le sue particolari doti organizzative. Poi contrae la terribile influenza spagnola, ma sopravvive anche a quella. Alla fine Rom esce dalla guerra con molte cicatrici e una bella croce di ferro di prima classe. La Germania esce dal conflitto con cicatrici ancora più profonde rispetto a quelle di Rom, che con gli anni diventano purulente per le pesanti condizioni imposte dal Trattato di Versailles. I tedeschi devono cedere tutte le loro colonie e pagare per le riparazioni di guerra una cifra stratosferica, 132 miliardi di marchi d'oro. Addossarsi tutte le responsabilità per lo scoppio del conflitto, cedere alcuni territori ai paesi confinanti, infine ridurre drasticamente le loro forze armate, con a disposizione solo sei navi, niente aviazione e un numero di soldati non superiore a 100.000 unità. L'impero tedesco, il secondo Reich, non esiste più. Nasce la fragilissima Repubblica di Weimar, che non ha pace per le lotte fra partiti di destra, di centro e di sinistra. In tutto questo molti soldati si ritrovano disoccupati per la smobilitazione imposta dai vincitori. E cosa fanno? Si riuniscono in milizie irregolari chiamate Freikorps. Rom entra nelle Epp Freikorps, formato dal colonnello Franz Ritter von Hepp in Baviera. L'Ep Freikorps è in prima linea nella lotta contro gli spartachisti rossi, mette fine alla brevissima esperienza, appena quattro settimane, della Repubblica Sovietica di Monaco. Nell'Ep Freikorps Rom deve occuparsi di rastrellare tutte le armi possibili e raccoglierle in magazzini segreti. Ma Rom non si accontenta e fonda un movimento estremista, nazionalista e razzista, chiamato Iron Faust, Pugno di Ferro. Proprio grazie a questo suo movimento, nel 1919, Rom incontra Adolf Hitler, che all'epoca è un agente dei servizi segreti della Reichswehr, un esercito provvisorio che deve rispondere ai requisiti imposti dal Trattato di Versailles. Il futuro Führer deve indagare su tutti i gruppuscoli di estrema destra, come appunto il Pugno di Ferro di Rom o il DAP. Il DAP, il Partito Tedesco dei Lavoratori, è stato fondato da un certo Anton Drexler e ha come programma solo quello di unire chiunque condivida idee razziste, antisemite, nazionaliste, anticapitaliste e anticomuniste. Il 12 settembre del 1919 Hitler partecipa per il suo compito di spia a una riunione del DAP. E poi di riunione in riunione, alla fine Hitler si iscrive al partito che ha pochissimi seguaci, forse appena una cinquantina. Il 29 luglio del 1921, durante un'assemblea straordinaria, Hitler strappa la leadership a Drexler, che deve accontentarsi dell'incarico puramente formale di presidente onorario. 
Intanto, nel maggio del 1919, l'EP Freikorps viene assorbito dal Reichswehr. Rom, appena conosce Hitler, decide di aderire al DAP, che nel 1920 prenderà il nome di Partito Nazionale Socialista Tedesco dei Lavoratori. Rom è quindi un sostenitore della prima ora di Hitler, ma anche un amico, tant'è vero che lui dà addirittura del tu e può chiamarlo per nome anziché con il formale Mein Führer, usato da tutti gli altri. Nel 1923 Rom deve riorganizzare le tante milizie paramilitari e le riunisce nel Kampfbund, lega di combattimento tedesca. Sotto il suo ombrello agiscono svariate associazioni della destra radicale, fra le quali c'è quella che fa capo direttamente a lui, il Bund Reichskriegsflagge, e c'è anche lo Sturmabatteilung, le famigerate SA, guidate da Hermann Göring. Quando Hitler prende la guida del DAP e inizia a tenere comizi, in verità con poco pubblico, iniziano anche le contestazioni. Anche se il partito ha ancora pochi seguaci, ha comunque dei difensori che non esitano a usare la forza contro chi contesta il loro leader. Il 24 febbraio del 1920 Hitler espone il suo programma in 25 punti a Monaco, davanti a circa 2000 persone, ma ci sono dimostrazioni di protesta sedate a colpi di manganello dal servizio d'ordine del partito. Quello è l'atto di nascita dello Sturmabteilung nazista, che però non ha ancora quel nome. Prima si chiama distaccamento di protezione della sala riunioni e non è ancora un gruppo troppo strutturato. Poi Hitler decide di dargli un nome meno aggressivo e diventa la divisione di ginnastica e sport, che può sembrare una roba innocua, ma in realtà raduna ex soldati arrabbiati e teppisti da birreria che devono garantire la sicurezza durante le riunioni e i comizi dei nazionalsocialisti, ma anche disturbare quelle degli altri partiti. Il 4 novembre del 1921, durante un raduno a Monaco, il servizio d'ordine nazista usa una violenza inaudita contro gli oppositori e da quel giorno in poi prende ufficialmente il nome di Sturmabteilung, chiamate anche Camice Brune. Nel 1923 Hermann Goering prende il comando dell'SA. Le SA giocano un ruolo di fondamentale importanza nell'ascesa di Hitler tra gli anni 20 e 30, poi diventano un problema per il Führer. Un problema che si risolverà in maniera cruenta con la notte dei lunghi coltelli nel 1934, ma prima accadono molte altre cose. Il fallito colpo di stato tentato da Hitler a novembre del 1923 è noto come Putsch di Monaco o Putsch della birreria. Da circa un mese in Baviera c'è un governo di emergenza con poteri dittatoriali, perché i conflitti politici violenti fra destra e sinistra sono ormai ingestibili. Questo governo è formato da un triumvirato, composto da un esponente della destra, dal capo della polizia di Stato, e da un generale della Reichswehr. Quando Hitler non ottiene il permesso per tenere una serie di comizi, decide di tentare il tutto per tutto, marciare su Berlino per prendere il potere, come aveva fatto Mussolini con la marcia su Roma. Lo appoggia il generale Heinrich Ludendorff, coinvolto all'ultimo minuto con la speranza di ottenere, grazie a lui, l'approvazione del triumvirato. In realtà i triumviri hanno già in mente di rovesciare il governo repubblicano, ma non vogliono Hitler fra i piedi. Nella notte fra l'8 e il 9 novembre succedono molte cose. A cominciare dagli inevitabili scontri fra l'esercito e gli uomini di Rom, che non riescono a prevalere. E intanto i funzionari del governo bavarese, presi in ostaggio, non si decidono ad appoggiare il colpo di Stato. Nella mattina del 9 la situazione è un punto morto, ma Ludenorf urla «Marceremo!» Le milizie di Rom, insieme a quelle del partito, circa 2000 uomini, si mettono in marcia senza sapere bene dove andare. In testa ci sono Ludenorf, Hitler, Göring e il primo martire del movimento, Max Schäubner Richter, vero regista del colpo di Stato li ferma un reparto della polizia di stato composto da 130 soldati. Nello scontro a fuoco muoiono 4 agenti e 13 militanti nazisti. Hitler e Ludendorff scappano da Monaco mentre Goering si rifugia addirittura in Austria. Hitler viene arrestato due giorni dopo, accusato di alto tradimento e processato, insieme a Ludendorff e altri golpisti, compreso Rom. Ludendorff è l'unico ad essere assolto, Hitler viene condannato a 5 anni di reclusione, ma rimarrà in galera, peraltro in reclusione onoraria, meno di 9 mesi. Il Partito Nazionale Socialista e l'SA vengono sciolti, il giornale di riferimento chiuso. Mentre Hitler scrive il suo Mein Kampf durante i mesi di prigionia, 
il disciolto partito si riorganizza in un nuovo movimento che riunisce le forze della destra radicale e Rom. Che fine ha fatto? Rom, condannato a 15 mesi di reclusione per il putsch di Monaco, viene subito messo in libertà sulla parola. Ad aprile del 1924 viene eletto deputato al Reichstag nelle liste del Partito Nazionale Socialista della Libertà, ma è un'esperienza che dura poco, solo fino a dicembre. Nel frattempo si dà da fare per riorganizzare una nuova milizia, il Frontban, ma Hitler, uscito di prigione, non lo appoggia. La brutta esperienza del Putsch di Monaco gli ha insegnato che le milizie paramilitari non bastano per prendere il potere, occorre l'appoggio del Reichswehr. Nel 1925 Hitler non approva l'integrazione dei 30.000 membri del Frontban nell'SA che non sono più fuori legge. Rom è profondamente deluso, deluso dalla piega legalista che sta prendendo il rinato Partito Nazionale Socialista, non più al bando. Deluso anche da Hitler che vuole assegnare alle SA solo compiti di protezione e non le riconosce come una forza di tipo militare. Una funzione subalterna che lui, soldato orgoglioso, non può accettare. A maggio del 1925 si dimette da ogni incarico e abbandona la vita politica. Per qualche anno vivacchia facendo il rappresentante, ma le cose non gli vanno particolarmente bene. Così nel 1928 accetta un incarico come istruttore militare nell'esercito della Bolivia. È una pacchia perché gli offrono il grado di tenente colonnello e un lauto stipendio anche se dall'altra parte del mondo, in Sud America. Intanto in Germania, all'interno delle SA, si forma un'unità di elite, la guardia personale del Führer, le SS, che diventeranno predominanti qualche anno più tardi. Ma gli uomini dell'SA sono scontenti per motivi sia politici sia economici e nel 1930 mettono in atto una rivolta guidata dal comandante delle SA di Berlino, Walter Stennes. Una rivolta poi rientrata che obbliga Hitler ad assumere il comando supremo delle SA. Ma lui non ne vuole sapere di occuparsi di quella milizia e così richiama il suo vecchio amico Ernest Rom. Ho bisogno di te, gli dice il Führer, e lui accorre dalla Bolivia indietro in Europa. Il 5 gennaio del 1931 viene nominato capo di stato maggiore delle SA e inizia a riorganizzare la milizia secondo la sua visione, che non prevede nessuna subordinazione ai dirigenti politici, ovviamente escluso Hitler. Ma non solo, le SA devono diventare una forza rilevante all'interno del partito. Come ci riesce? In parte grazie alle sue innegabili capacità, ma molto di più grazie alla crisi economica del 29, che ha lasciato disoccupati un gran numero di tedeschi. Nel 1931, quando arriva a Roma, le SA contano 77.000 uomini, nel 1932 sono all'incirca 430.000, e nel gennaio del 1933, quando Hitler sale al potere, raggiungono forse 2 milioni di unità. Un'enormità rispetto ai 100.000 uomini della Reichswehr. Le SA sono molto utili a Hitler nei due anni che precedono la sua presa di potere. Utili perché, con le loro azioni violente, provocano caos e instabilità, funzionali al piano di Hitler che vuole vincere le elezioni del 1932 presentandosi come l'uomo forte in grado di riportare l'ordine nel paese. Ma sono anche una spina nel fianco, perché buona parte di quei miliziani si riconosce nelle idee del nazista di sinistra Gregor Strasser. Sono degli estremisti, nazionalisti e antisemiti che ancora credono in una svolta politico-economica di tipo radicale a favore dei lavoratori e non certo di industriali e grandi proprietari terrieri, come di fatto avverrà. Quando Hitler sale al potere alla fine di gennaio del 1933, ha ancora bisogno di Rom e delle SA per consolidare la sua forza. Migliaia di persone vengono imprigionate, torturate e confinate nei campi di concentramento, costruiti a partire dal marzo del 1933. All'inizio sono le SA ad occuparsi di quei campi di concentramento ufficiali e anche di molti altri non ufficiali gestiti direttamente da loro. Ma col passare dei mesi le SA perdono di importanza. Così Hitler dà qualche contentino a Rom, lo nomina segretario di Stato in Baviera e ministro senza portafoglio nel suo governo. Ma lui, vecchio soldato, vuole ben altro. Vuole mettere in atto una seconda rivoluzione che deve portare alla realizzazione del nuovo Stato nazionalsocialista secondo le idee di Strasser. E vuole anche che l'esercito regolare, la Reichswehr, sia assorbito nell'SA per dare vita a un esercito popolare. Inutile dire che questa proposta fa inorridire gli ufficiali dell'esercito, 
tutti aristocratici tradizionalisti che considerano plebaglia le SA. Fa inorridire anche i gerarchi nazisti, che da tempo vogliono liberarsi di Rom. I nemici di Rom, in particolare Himmler e Göring, hanno in mano un'arma subdola, la sua omosessualità. Nella Germania dell'epoca, come del resto in molti altri paesi, l'omosessualità maschile è un reato, punito dalla legge secondo il famigerato paragrafo 175, peraltro rimasto in vigore in Germania fino al 1994. Naturalmente l'omosessualità di Roma oggi è del tutto ininfluente sul giudizio riguardo la sua vita e sui suoi crimini, ma non lo è negli anni della sua ascesa e della sua caduta. Rom dice di aver scoperto la sua omosessualità nel 1924 a Berlino, quando inizia a frequentare i numerosi locali gay della città e aderisce addirittura a un movimento per i diritti civili. Non dichiara apertamente le sue preferenze sessuali, ma nemmeno le tiene nascoste. Tanto è vero che nel 1925 denuncia alla polizia un amante occasionale che gli aveva rubato il portafogli. Nel 1928 scrive una sua autobiografia dove, tra le righe, lascia traperare il suo orientamento. Il dottor Carl Gunther Heimsot, anche lui gay, dopo aver letto quell'autobiografia, si mette in contatto con Rom, che gli confessa la sua omosessualità e promette di lottare contro la falsità, l'inganno e l'ipocrisia della società odierna. In sostanza bisogna cambiare il paragrafo 175, quello che proibisce il sesso fra uomini. Tutto nero su bianco, in tre lettere che Rom scrive a Daimsot. Ma la maggioranza dei nazisti considera l'omosessualità un'aberrazione, addirittura un'arma degli ebrei per rammollire il popolo tedesco. E quindi Rom e la sua cerca di collaboratori omosessuali sono molto, molto mal visti. E sono anche un facile bersaglio. Quando Rom diventa capo di stato maggiore delle SA, L'eterno ribelle Walter Stennis dice che lui e la sua divisione non avrebbero mai prestato servizio sotto un noto omosessuale come Rom e i suoi Pupenjungen, ovvero i ragazzi in affitto. Perché in effetti nelle SA fanno carriera molti amici gay di Rom. Intanto lui cerca di mantenere un basso profilo nella vita privata e smette di frequentare i locali per omosessuali, ma si procura incontri a pagamento con ragazzi molto giovani grazie al supporto di alcuni amici. Però le voci non si fermano e coinvolgono tutto il partito, tanto che Joseph Goebbels nel 1931 scrive che ormai il partito nazista è visto come l'Eldorado dei 175, l'Eldorado era il più noto locale gay di Berlino. Ma non sono solo i nazisti ad essere scandalizzati. Socialdemocratici e comunisti, che in teoria dicono di voler abrogare il paragrafo 175, lo usano invece contro Rom. Le preferenze sessuali di Rom sono al centro di una campagna stampa contro di lui nel 1931 e 1932. I socialdemocratici, attraverso il quotidiano Munchener Post, fanno pesanti illazioni sulla calorosa fratellanza diffusa fra le SA. Illazioni sostenute dalla pubblicazione di quelle tre lettere scritte da Rom ad Heimsot. Comunque, già prima della scoperta delle lettere, la procura di Monaco stava indagando sulla immoralità sessuale innaturale di Rom. La campagna contro di lui usa tutti gli stereotipi possibili sugli omosessuali nell'intento di screditare il partito nazionalsocialista. Ma come? I nazisti dicono di lottare contro la corruzione dei costumi esplosa con la Repubblica di Weimar e poi hanno tra le loro fila tanti omosessuali? Tutta la gioventù tedesca è in pericolo, così naturalmente dicono gli avversari. Il Partito Socialdemocratico nel marzo del 1932 fa stampare qualcosa come 300.000 opuscoli distribuiti fra politici, alti ufficiali ed esponenti importanti della borghesia. L'opuscolo parla di decadenza fra le fila del partito nazista, decadenza che avrebbe fatto fare alla Germania la fine dell'antica Roma. Naturalmente il vero obiettivo non è Rom, ma Hitler e il partito nazista, in un momento in cui ogni arma sembra legittima per contrastare l'ascesa del nazionalsocialismo, che sembra inarrestabile. È una campagna feroce che infastidisce anche chi, tra gli oppositori del nazionalsocialismo, trova eccessivo usare l'omosessualità come arma politica. Quando scoppia lo scandalo Rom, Hitler non se ne cura, ma qualche dirigente nazista progetta addirittura di ucciderlo insieme ai suoi collaboratori più stretti. Il piano fallisce e il Führer dice chiaro che Rom è intoccabile. Ma perché? Difficile dirlo, forse c'entra la vecchia amicizia e c'è anche l'indiscutibile efficienza di Rom e forse anche il netto rifiuto a mettere in discussione una sua scelta. 
Nonostante questa accesa campagna, alle elezioni del 1932 Hitler ottiene il 37% dei voti, che non è la maggioranza assoluta, ma è comunque un ottimo risultato e quindi Rom rimane al suo posto. Ma è sempre più isolato, nonostante la nomina a ministro. Nomina che fa discutere perché nemmeno durante la corrotta, così la definiscono i nazisti, Repubblica di Weimar, un partito politico ha avuto un dirigente omosessuale. Ma i giorni di Rom sono contati. Non per il suo orientamento sessuale, ma per la sua fissazione con la seconda rivoluzione e l'esercito popolare. Hitler, che per i suoi piani futuri ha bisogno di un esercito ben addestrato e non certo di una milizia popolare disordinata, tenta di ridurre la ragione Rom, ma non ci riesce. La faccenda si conclude con un furibondo litigio fra i due vecchi amici all'inizio di giugno del 1934. Proprio in quei giorni Hitler viene informato che il presidente della Repubblica, Paul von Hindenburg, ha i giorni contati. Che bella occasione per ottenere la carica di presidente che, unita a quella di cancelliere, lo avrebbe fatto diventare capo del governo e capo di stato della Germania. La Reichswehr è disposta ad appoggiarlo, ma deve liberarsi di Rom e ridimensionare di molto le SA. È un'offerta che Hitler non può rifiutare, anche perché intanto Himmler, Göring e altri gerarchi hanno messo in giro delle voci su un presunto complotto ordito da Rom contro Hitler e portano anche le prove false. E comunque ci si mette di mezzo anche Hindenburg, che è malato ma minaccia di far entrare in vigore la legge marziale e quindi esautorare Hitler se il cancelliere non mette fine alle continue violenze di strada delle SA. Per tutti questi motivi Hitler decide che è arrivata l'ora della resa dei conti. Spiega, questo è il momento, non si può arretrare neanche davanti alle estreme conseguenze, se necessario dovrà scorrere il sangue. E di sangue ne scorrerà tanto nella notte dei lunghi coltelli. In realtà la grande purga chiamata notte dei lunghi coltelli non si conclude in una sola notte. Sono tre giorni di vendette sanguinose, dal 30 giugno al 2 luglio del 1934, che liberano Hitler dai nemici interni al partito, da qualche vecchio esponente della destra non nazista, e consolidano il potere della SS guidate da Himmler. La grande purga viene pianificata attentamente nel mese di giugno. Hitler, Göring, Himmler, Heydrich e Viktor Rutze, ufficiale della SA fedele al Führer, mettono giù una lista di persone da far fuori. Poi Hitler si assicura l'appoggio dell'esercito e Himmler, quello delle SS, ancora inquadrate come parte delle SA. Il 28 giugno Hitler ordina a tutti i capi delle SA di riunirsi a Bad Wiese, dove Rom è in vacanza. Lui, Hitler, li avrebbe raggiunti per una riunione nella mattina del 30 giugno. Intanto il generale della SS, Sepp Dietrich, riceve l'ordine di andare a Monaco, prendere il comando di due compagnie della Guardia Speciale di Hitler e presentarsi a Bad Wiese entro le 11 di mattino. In una notte insonne per tutti, Hitler vola da Bonn a Monaco insieme a Goebbels e Luzze. Mentre sono a Monaco, Hitler fa arrestare i due dirigenti locali dell'SA e poi parte per Bad Wiese, sempre accompagnato da Goebbels, Lutz e qualche uomo dell'SS. Alle 6.30 del mattino è davanti all'hotel Alselbauer, dove alloggiano Rom e altri ufficiali dell'SA. Hitler entra nella camera di Rom e urla «Rom, sei in arresto!» E lui, senza capirci niente, risponde «Heil, mein Führer! Sei in arresto!» urla di nuovo Hitler e poi esce dalla stanza. Lo stesso copione si ripete per gli altri capi dell'SA presenti nell'hotel. Solo Edmund Heines, capo della polizia di Breslavia che sta dormendo con un giovane omosessuale, tenta una debole resistenza. Alla fine, a parte Rom, i sei uomini arrestati vengono tutti fucilati in giornata, ma non è che l'inizio. Alla stazione centrale di Monaco si susseguono gli arresti dei dirigenti dell'SA e poi la purga si allarga a tutta la Germania. Ci sono esecuzioni sommarie per strade e nei cortili delle prigioni e anche qualche processo fasullo che in pochi minuti si conclude con la pena di morte. Hitler approfitta di quell'epurazione per liberarsi anche di personaggi scomodi che non c'entrano nulla con l'SA, a cominciare dal leader dei radicali, Gregor Strasser, ma anche importanti funzionari del governo precedente, come Kurt von Schleicher, fucilato in casa sua insieme alla moglie. In quel bagno di sangue si compiono anche vendette personali da parte di chi comanda le operazioni. 
Emblematico può essere il caso di Kuno Kamphausen, responsabile dell'edilizia della città di Waldesburg in Slesia. Kamphausen, che aveva rifiutato un permesso di costruzione a un parente del capo delle SS locali, viene prelevato a casa la sera del 30 giugno e sarà ritrovato morto la mattina seguente. La moglie di Kamphausen, che nella notte chiama la polizia, si sente rispondere «Questa notte in cui le SS prendono il potere, la polizia non può fare nulla». Il primo luglio Hitler decide di fermare quell'epurazione. Un'operazione sulla quale non si farà mai chiarezza, perché la documentazione viene bruciata e chi ha partecipato ha l'obbligo del silenzio, pena la morte. Ufficialmente le vittime della notte dei lunghi coltelli sono 83, quelle comprese nella lista approvata da Hitler. In realtà, in quella terribile notte, muoiono fra le 150 e le 200 persone. Per giustificare tanta violenza, Hitler parla del colpo di Stato che avrebbe coinvolto Rom e l'SA e fa leva sull'indegnità morale delle vittime. Sono tutti omosessuali. E così inizia la feroce persecuzione dei gay, che durante il regime finiranno nei campi di concentramento. Hitler finge di scoprire l'omosessualità di Rom solo in quei giorni, ma almeno in questo nessuno gli crede. Tanto che inizia a girare una battuta. Il Führer è rimasto scioccato nell'apprendere che Rom era gay. Cosa dirà quando scoprirà che Gehring è grasso e Goebbels zoppica? E Rom che fine fa? Dopo l'arresto viene rinchiuso nella prigione di Stadelheim a Monaco. Hitler vorrebbe perdonarlo, forse in considerazione dell'antica amicizia, forse perché esita ad eliminare un personaggio di rilievo del regime, ma Himmler e Gehring insistono fino a quando non lo convincono della necessità di sbarazzarsi di quell'uomo, l'unico che aveva mantenuto una certa indipendenza rispetto al Führer. Theodor Heike, poi comandante del campo di concentramento di Dachau, riceve l'ordine di uccidere Rom. Seguendo le istruzioni di Hitler, Heike entra nella cella di Rom, gli lascia una pistola con un solo colpo e gli ordina di suicidarsi entro dieci minuti. Lui replica che se deve essere ucciso deve farlo Adolf in persona. Dice proprio Adolf a rimarcare che lui può chiamare Hitler per nome. Passati dieci minuti, Heike e un altro comandante delle SS rientrano in cella e trovano Rom in piedi che li aspetta a petto nudo, tronfio in punto di morte come nella vita. Ma quando i due gli sparano, lui cadendo sussurra Mein Führer. Carissimo o oh carissima, grazie per essere stata con me fino alla fine. Ti ricordo che per sostenere la realizzazione di questi documentari qui sotto c'è il tasto abbonati. A te costa soltanto un caffè al mese, mentre a noi consente di continuare un lavoro di divulgazione della storia che sia accessibile a tutti, gratuitamente, nelle scuole, a casa, al lavoro, in metro, in auto o ovunque si senta il bisogno di sapere qualcosa in più di approfondire ma in modo semplice grazie mille a tutti noi ci vediamo al prossimo video